தமிழகத்தின் புதிய தலைமைச் செயலாளராக கே சண்முகம் நாளை பதவியேற்க உள்ள நிலையில் காவல்துறையின் புதிய டிஜிபியாக ஜே கே திரிபாதி இன்று பதவியேற்கிறார் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளராக பதவி வகித்து வரும் கிரிஜா வைத்தியநாதனின் பணிக்காலம் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது அவர் ஓய்வு பெறுவதை அடுத்து புதிய தலைமைச் செயலாளராக தற்போதைய நிதித்துறை செயலாளர் கே சண்முகத்தை நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழக அரசின் நாற்பத்தி ஆறாவது தலைமைச் செயலாளராக கே சண்முகம் பொறுப்பேற்க உள்ளார் இந்நிலையில் தற்போதைய சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக உள்ள டி கே ராஜேந்திரனின் பதவிக்காலமும் இன்றுடன் நிறைவடைவதை அடுத்து புதிய டிஜிபியாக ஜே கே திரிபாதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சீருடை பணியாளர் தேர்வாணைய டிஜிபியாக இருக்கும் ஜே கே திரிபாதி சட்டம் ஒழுங்கு பிரிவு டிஜிபியாக இன்று மாலை மூன்று மணிக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறார் அப்பதவியில் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை ஜே கே திரிபாதி நீடிப்பார் பதவி ஓய்வு பெறும் டி கே ராஜேந்திரனுக்கு எழும்பூர் ராஜரத்தின மைதானத்தில் இன்று பிரிவு உபசார விழா நடைபெறுகிறது இயற்கை பேரழிவுகளை எதிர்கொள்ள ஜி இருபது நாடுகள் இணைந்து செயலாற்ற வேண்டும் என பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் ஒரே நாளில் ஆறு நாட்டு தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய அவர் ரஷ்யாவிடமிருந்து எஸ் நானூறு ஏவுகணைகளை வாங்குவது குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தினார் ஜப்பானின் ஒசாகா நகரில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்ற ஜி இருபது நாடுகளின் உச்சி மாநாடு நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது இந்த மாநாட்டின் முதல் நாளில் அமெரிக்கா ரஷ்யா சீனா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாட்டின் தலைவர்களை சந்தித்து பேசிய பிரதமர் மோடி இரண்டாவது நாளான நேற்று இந்தோனேஷியா பிரேசில் இத்தாலி துருக்கி சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலிய நாடுகளின் தலைவர்களை தனித்தனியாக சந்தித்து பேசினார் அப்போது வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடுகளில் சிறப்பு ஒத்துழைப்பு காலநிலை மாற்றத்தின் பின்னணியில் விவசாயம் மற்றும் உயிர் எரிபொருட்கள் தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மாரிசனை சந்தித்த பிரதமர் மோடி இருதரப்பு உறவுகள் அகதிகள் விவகாரம் குறித்து விவாதித்தார் சந்திப்பினிடையே ஆஸ்திரேலிய பிரதமரும் மோடியும் செல்பி எடுத்துள்ளனர் மாரிசன் எடுத்த அந்த செல்பியை ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ளார் அப்புகைப்படத்தின் கீழே மோடி மிகவும் நல்லவர் என பொருள்படும் இந்தி வாசகத்தை மாரிசன் குறிப்பிட்டுள்ளார் அதற்கு பதிலளித்து ட்வீட் செய்துள்ள மோடி நண்பா ஊக்கமிகு நமது இருதரப்பு உறவு மனதிற்கு இதமாக இருக்கிறது என கூறியுள்ளார் இதனிடையே பிரதமர் மோடி ஜப்பானிய பிரதமர் அவே ஆகியோருடன் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் நடத்திய சந்திப்பு தொடர்பான வீடியோவை அவரது மகள் இவாங்கா ட்ரம்ப் வெளியிட்டார் முன்னதாக பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் தொடர்பான நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய மோடி சர்வதேச அளவில் மகளிரின் நிலை மேம்பட ஜி இருபது நாடுகள் ஒருங்கிணைந்து பாடுபட வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் அதன் பின்னர் ஏற்ற தாழ்வுகள் இல்லாத நிலையான உலகம் என்ற தலைப்பிலான கருத்தரங்கிலும் பிரதமர் மோடி பங்கேற்றார் மதிய உணவுக்கு பின்னர் நடைபெற்ற பருவநிலை மாற்றம் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ஆற்றல் குறித்து ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய மோடி இயற்கையாலோ மனிதர்களாலோ ஏற்படும் பேரழிவுகளில் இருந்து உடனடியாக மீள தேவையான வழிமுறைகளை வகுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இதற்காக ஜி இருபது நாடுகள் சர்வதேச அளவில் கூட்டமைப்பை உருவாக்கி இணைந்து செயலாற்ற வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்ட பிரதமர் மோடி பேரிடரில் இருந்து உடனடியாக மீளவும் மறுசீரமைப்பு பணிகளை மிக துரிதமாக செய்யவும் தேவையான தொழில்நுட்பம் செயல் திட்டம் ஆகியவற்றை ஜி இருபது நாடுகள் வகுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார் ஜி இருபது மாநாடு நிறைவடைந்ததை அடுத்து ஒசாகாவில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் பிரதமர் மோடி டெல்லி வந்தடைந்தார் பதினான்காவது ஜி இருபது மாநாட்டின் முடிவில் இந்தியா அமெரிக்கா இடையே நிலவும் வர்த்தக பிணக்குகளை களைய பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடிவெடுக்கப்பட்டது இதேபோல் அமெரிக்காவில் சீனாவின் குவாய் தயாரிப்புகளை தொடர்ந்து விற்பனை செய்ய அனுமதிக்கப் போவதாக ட்ரம்ப் அறிவித்ததும் மிகப்பெரிய திருப்பு முனையாக பார்க்கப்படுகிறது முன்னதாக எல்லை கடந்து தரவுகளை சேமித்து வைப்பது தொடர்பான ஒசாகா பிரகடனத்தில் இந்தியா எகிப்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க நாடுகள் மட்டும் கையெழுத்திட மறுத்துவிட்டன மாநாட்டின் நிறைவில் காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தை அமல்படுத்த தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமெரிக்காவை தவிர்த்த இதர பத்தொன்பது நாடுகளும் தீர்மானித்தன இது அமெரிக்காவுக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை கைவிடாவிட்டால் விவசாயிகளை திரட்டி மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்துவோம் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இந்நிலையில் கருணாநிதி ஜெயலலிதா இல்லாத வெற்றிடத்தை மு க ஸ்டாலின் நிரப்பியுள்ளதாக திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் வாக்காளர்களுக்கு நன்றி அறிவிக்கும் கூட்டம் கடலூரில் நடைபெற்றது இதில் பேசிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவரும் எம்பியுமான திருமாவளவன் அரசியல் நெருக்கடிகளை சந்திக்கும் ஆளுமையும் வலிமையும் மு க ஸ்டாலினுக்கு இருப்பதாக தெரிவித்தார் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இல்லாத நிலையில் அவருடைய இன்மையை வெற்றிடத்தை மட்டுமல்ல அதிமுகவின் தலைவராக இருந்து செயல்பட்ட ஜெயலலிதா அம்மையார் இல்லாத நிலையில் 
அந்த வெற்றிடத்தையும் சேர்த்து இட்டு நிரப்புகிற ஆற்றல் வாய்ந்த தலைவராகத்தான் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் விளங்குகிறார் தொடர்ந்து பேசிய மு க ஸ்டாலின் வெற்றிடம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பது தெரியாது என்றும் தங்களது கூட்டணி வெற்றி இடமாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் வெற்றிடத்தை நிரப்பிட முடியுமா என்று தொடர்ந்து சில அரசியல்வாதிகள் தங்களையும் இந்த நாட்டிலே அரசியல்வாதிகள் என்று சொல்லிக் கொண்டு அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சில அப்பாவி தலைவர்கள் ஏன் சில அனாதை தலைவர்கள் புலம்பி கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்னை பொறுத்தவரையில் வெற்றிடம் வெற்றிடம் என்று சொல்லுகிறார்களே வெற்றிடமா வெற்றிடம் இல்லையா எனக்கு அது பற்றி கவலை இல்லை நம்முடைய அணி ஒரு வெற்றி இடமாக இந்த கூட்டணி சார்பில் நாம் அமைத்து தந்திருக்கிறோமே அதுதான் மேலும் திமுக அழிய போகிறது என்றவர்களின் ஆசையில் மண் விழுந்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் நான் அப்பவும் சொன்னேன் இப்பவும் சொல்றேன் எப்பவும் சொல்வேன் திமுகவை எந்த சக்தியாலும் அவர் எப்படிப்பட்ட கொம்பனாக இருந்தாலும் இந்த ஏக்கத்தை தொட்டு கூட பார்க்க முடியாது சில அரசியல் மக்களின் வழக்கறிஞர்களாக திமுக மற்றும் கூட்டணி எம்பிக்கள் மாறி நாடாளுமன்றத்தில் குரல் எழுப்பியதை பிரதமர் மோடியே வரவேற்றிருப்பதாகவும் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் அந்த ஹைட்ரோசாபன் திட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை இன்றைக்கு ஈடுபட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதை நான் தொடர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்க வேண்டுமா நாடாளுமன்றத்தில் நம்முடைய உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் குரல் எழுப்புவார்கள் ஆக அப்படி எழுப்பப்படும் அந்த குரலுக்கு மதிப்பில்லை என்று சொன்னால் அதற்குரிய பரிகாரம் வரவில்லை என்று சொன்னால் ஒட்டுமொத்த டெல்டா மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை உள்ளு திரட்டி ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை மத்திய அரசு மாநில அரசு சந்திக்க வேண்டிய நிலை வரும் அதிமுக அரசுக்கு ஆயுட்காலம் இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் இருந்தாலும் அதுவரை நீடிக்குமா என்பது சந்தேகமே என்றும் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் எல்லாவற்றுக்கும் காலம் பதில் சொல்லும் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் சாலமன் பாப்பையாவின் புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் பேசினார் பேராசிரியரும் பிரபல பட்டிமன்ற நடுவருமான சாலமன் பாப்பையா எழுதிய புறநானூறு புதிய வரிசை வகை நூல் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது இதில் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கே பாண்டியராஜன் திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திருச்சி சிவா மதுரை எம்பி சு வெங்கடேசன் இமாச்சல பிரதேச உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ராமசுப்பிரமணியன் நடிகர் சிவகுமார் மற்றும் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய திமுக எம்பி திருச்சி சிவா விரைவில் மு க ஸ்டாலின் முதலமைச்சரானதும் இந்த புத்தகத்தை அனைத்து நூலகங்களிலும் வைக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்றார் என்பதோடு நான் நம்பிக்கையோடு சொல்கிறேன் நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் பரவாயில்லை நாளை எங்கள் தளபதி முதலமைச்சராக இருப்போது இந்த நூல் எல்லா நூலகங்களிலும் கிடைக்கும் எல்லோர் கைகளிலும் தமிழும் இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக பேசிய அமைச்சர் கே பாண்டியராஜன் மு க ஸ்டாலினுக்கு அந்த சிரமத்தை நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் என்று கூறி இந்த நூலை வாங்குவதற்கு தமிழக அரசை ஏற்பாடு செய்யும் என்றார் இதனால் அவையில் சிரிப்பொலி எழுந்தது திருச்சி சொன்ன மாதிரி அவங்க தலைவர் பதவிக்கு வர்றதுக்கெல்லாம் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை இதனை தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த் திருச்சி சிவா மற்றும் அமைச்சர் பாண்டியராஜன் பேசிய கருத்துக்களை தனக்கே உரிய பாணியில் குறிப்பிட்டு அரங்கை அதிர வைத்தார் அப்போது தளபதி என்று சொன்னால் அமைச்சர் பதறி போய்விட்டார் என்று ரஜினி குறிப்பிட்ட போது அரங்கம் முழுவதும் கரவொலி எழுந்தது தொடர்ந்து பேசிய ரஜினிகாந்த் எல்லாவற்றுக்கும் காலம் பதில் சொல்லும் என்று கூறி உரையை நிறைவு செய்தார் காலம் பேசாது என்ன அதிசயம் எல்லாவற்றுக்கும் காலம் தான் பதில் சொல்லும் இறுதியாக விழாவில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் சாலமன் பாப்பையா நன்றி தெரிவித்தார்
காஞ்சிபுரத்தில் அத்திவரதர் திருவிழாவிற்கான ஆயத்தப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் இடையூறு இல்லாமல் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் சே உர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பின் நடைபெறவுள்ள திருவிழாவை முன்னிட்டு நாளை முதல் பக்தர்களுக்கு அத்திவரதர் காட்சி அளிக்க உள்ளார் இதற்காக தண்ணீரில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட அத்திவரதர் சிலைக்கு குடமுழுக்கு யாகம் நடத்தப்பட்டு மூலிகை தைலம் தடவியும் மூலிகை சாம்பிராணியும் காட்டப்பட உள்ளது நாற்பது ஆண்டுகளாக அத்திவரதர் சிலை தண்ணீரில் இருந்ததால் அதில் இருக்கும் நீர் சொட்டு சொட்டாக வெளியேறும் என்பது ஐதீகம் எனவே முப்பத்தி எட்டு நாட்கள் படுக்கை நிலையில் மூலிகைகளை தடவி நீரை முழுமையாக வெளியேற்றிய பின்னர் கடைசி பத்து நாட்களில் அத்திவரதர் நின்ற கோலத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சி அளிப்பார் இதனை முன்னிட்டு விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை அமைச்சர்கள் கடம்பூர் ராஜு சேவூர் ராமச்சந்திரன் பெஞ்சமின் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் பக்தர்களுக்கு எவ்வித இடையூறும் இன்றி சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் சிறப்பான முறையில் பக்தர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் குடிநீர் சுகாதார வசதிகள் அனைத்தும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் இந்து சமய அறநிலைத்துறை சார்பாகவும் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது முன்னதாக காஞ்சிபுரம் மேட்டுத்தெரு அருகில் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை சார்பில் அரசு பொருட்காட்சியை அமைச்சர்கள் திறந்து வைத்தனர் வேலூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டையிலிருந்து சென்னைக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்வதற்கான குழாய்கள் புதைக்கும் பணி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது தங்களுக்கே தண்ணீர் இல்லாத நிலையில் சென்னைக்கு எப்படி தண்ணீர் கொடுப்பது என அப்பகுதி மக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டையிலிருந்து சென்னைக்கு ரயில் மூலமாக குடிநீர் கொண்டு வரப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்தது இது திட்டத்திற்காக அறுபத்தைந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு மேட்டு சக்கர குப்பம் பகுதியிலிருந்து ஜோலார்பேட்டை ரயில் நிலையம் வரையிலான சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு ராட்சத பைப்புகள் புதைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது இதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டு குழாய்கள் புதைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த பகுதியில் பூமிக்கு அடியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் நீர்த்தேக்க தொட்டி ஐந்து லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்டது ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூலமாகவே இந்த நீர்த்தேக்க தொட்டியில் தண்ணீர் சேமிக்கப்படுகிறது திருப்பத்தூர் ஆம்பூர் வாணியம்பாடி பகுதிகளில் நீர் ஆதாரமாக உள்ள இந்த நீர்த்தேக்க தொட்டியிலிருந்து சென்னைக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்ல அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் அந்த தண்ணி வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் உடுறாங்க இந்த தண்ணியை வந்து மெட்ராஸுக்கு எடுத்துன்னு போகிறாங்க நிறைய இடத்துல தண்ணி இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இது மெட்ராஸுக்கு போயிட்டால் நாங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறது உப்பு தண்ணீர் தான் எங்களுக்கு வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் விடுகிறார்கள் ஆனால் இங்கேருந்து தண்ணீர் எடுத்து செல்கிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் சென்னைக்கு ஆனால் இது எந்த வகையில் சாத்தியமாகப்படும் என்று தெரியவில்லை ஏனென்றால் இங்கே இருக்க மக்களுக்கே குடிநீர் என்பது பற்றாக்குறையாக உள்ளது டிடிவி தினகரன் கட்சியினரால் தனிக்குடித்தனம் நடத்த முடியவில்லை என வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் உதயகுமார் விமர்சித்தார் மதுரை திருமங்கலத்தில் குடிமராமத்து பணிக்கான பூச்சியை தொடங்கி வைத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் அதிமுகவிற்கு வந்து கூட்டுக் குடும்பமாக இருக்க வேண்டும் என தினகரன் கட்சியினருக்கு அழைப்பு விடுத்தார் தாய் வீட்டில கூட்டு குடித்தனம் இருந்தவர்களை தனி குடித்தனத்துக்கு அழைத்து சென்று அதை அதுக்கன்று ஒரு முத்திரை கொடுத்து விளாசத்தை கொடுத்தார்கள் இப்போது தனி குடித்தனம் வந்து அவர்களால் நடத்த முடியவில்லை ஆகவே தாய் வீட்டிற்கு மீண்டும் கூட்டு குடித்தனத்திற்காக இன்றைக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களை தாய் உள்ளத்தோடு மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களும் துணை முதலமைச்சர் அவர்களும் அவர்களை வரவேற்கின்றார்கள் காவி நிறம் எங்கு வந்தாலும் அதனை பாஜகவுடன் இணைத்து கூறுவதாக தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் பாஜகவில் இணையும் நிகழ்வு சென்னை கமலாலயத்தில் நடைபெற்றது அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழிசை காவி என்பது வெறும் நிறம் மட்டுமே என்று கூறினார் காவி என்பது இது இல்லாத கலர்ல இப்ப ரெயின்போல இருக்கு ஆரஞ்சு இருக்க கூடாது அதுல உள்ள கலர் எடுத்துருங்க அது யூடியூப்ல என்ன வேணாலும் போட்டு ஆக காவி என்பது ஒரு நிறம் இந்த நிறத்தை பயன்படுத்துறதுன்னா என்ன என்ன வெளிநாட்டுல பயன்படுத்துறாங்க காவி வெளிநாடுகள் அதனால இது சஃப்ரன் இஸ் சாக்ரிஃபைஸ் கலர் அதனால இத வந்து சரி காவி எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ உடனே அதுல பாஜகவை இணைத்துக் கொள்கிறார்கள் என்பதுதான் வியப்பாக இருக்கு